Liebe Gemeinde, willkommen zurück beim nächsten Match. Es spielt abends das Langfinger-Duo im dritten Match hintereinander und... Oh, das sind verschiedene Tage, aber das dritte Match hintereinander am Stück ist, ist das Langfinger-Duo. Diesmal stellt es sich den virulenten Schattenkriegern. Thomas Lokomotive wurde wieder ausgepackt. Machen wir einmal hier alles an. So. Tap, tast dann. Die virulenten Schattenkrieger haben wir in Nordposition. Und das Langfinger-Duo, die Südposition, wie üblich. Die Uhr läuft gerade noch ein bisschen weiter, bis alle gejoint sind. Ja. F7-Window, was? Was ist bei beiden von denen? Hm? Mhm. Ich verstehe. Ich sehe Buchstaben und Zahlen. Und ein paar Satzzeichen. Das kann nur eins heißen. Der Maschinengott wird nachher wieder entscheiden, was passiert. Leo ist jetzt schon zwei Sekunden hinterher. Mit seinem 963er Ping, 1250er Ping, 1475er Ping. 3000er Ping. 1940er Ping. 2483er Ping. 400er Ping. 1035. Was ist es bei Leos Verbindung eigentlich? 9-11 Ping. So. Äh. Nein, Schmelling. Ich entschlüssel nicht die Buchstaben. Ich habe keine Ahnung, was die Buchstaben bedeuten. Ich habe irgendwas mit Safe Game gelesen. UI, also da ist ein Unterschied. Da hat das Interface Safe Game Lure. Update Buttons Lure. Und da ist auf der UI. Interessant. Was meinst du, was ich erst merke? Leos Ping? Nein, nein, den bemerke ich jedes Mal. Aber es ist immer wieder aufs Neue unterhaltsam. Also, also merke ich es jedes Mal erneut an. So, wie sieht es denn hier oben im Norden aus? Shadow baut bereits die Hochschule. Alle Minen sind bereits in Auftrag gegeben. Der Manus Virus baut ebenfalls in zwei Hochschulen direkt hoch. Shadow ebenfalls. Vier Leibeigene sind hier hoch hin, unterwegs, um die Minen zu besetzen. Die Leibeigenen hier haben einen kleinen Schlaganfall erlitten, um diese Steingrube zu bauen. Müsste aber rechtzeitig fertig werden, alles. Leo und Norman jeweils wieder eine Hochschule. Alt bewährter Taktik, das bedeutet aber auch, dass die Steinminen verstärkt kommen werden. Heldenwahl: Marine Morfiché, Yuki Wag und Eric. Shadow geht also auf die Massenvernichtungskombi. Und Yuki Wag, man kann die Feinde hier vertreiben und damit dann den Turm angreifen. Also könnte funktionieren. Der Kater pennt ja gerade. Hier steht jetzt also noch einer von Leos Leib eigenen untätig in der Gegend rum. Nun gut. Hier sind es noch 73 Sekunden bis zum Zahltag. Die Minen sind eigentlich alle gebaut, außer die Schwefelgrube hier. Eric ist schon am Eier suchen. Dorfzentrum ist schon einen Auftrag gegeben. 52 Sekunden bis zum Zahltag. Minen sind außer der Schwefelgrube alle gebaut. Wag ist am Eier suchen. Dorfzentrum ist noch nicht einen Auftrag gegeben. Sollte nichts vergessen werden. Leo, nee, Norman baut diesmal schon sein Dorfzentrum. Leo baut auch gerade sein Dorfzentrum. 36 Sekunden bis Zahltag. 410, 410. Bildung ist durch. Steuern sind schon oben. 420, 25 Sekunden. Bildung ist durch. 820, 40, 16 Sekunden. Wird gehen wir uns Virus wieder seinen ersten Zahltag verpassen? Und Norman hat seinen Zahltag. 
Noch nicht verpasst. Hier. Drei, zwei, eins. Zart. Oh. Oh, viel knapper hätte es nicht sein dürfen. Das waren Millisekunden. Germanus Virus hat scheinbar seinen Zartak geschafft. Glaube ich. Ich weiß nicht, ist noch nicht fertig. 28 Leibeigene. Und ich glaube nicht. Ich glaube, das Geld, das, das zusätzliche Geld kam plötzlich von den äh, Ostereiern dazu. Und ich weiß nicht, ich sehe nicht. Ich sehe nicht, dass er ein viel Lab eigentlich ausgebildet hat. Ich glaube, Germanus Virus hat seinen ersten Zahltag nicht geschafft. Oder, nicht, gar nicht, oder absichtlich nicht hochgestellt. Das ist möglich. In jedem Fall sammeln sich die Helden der virulenten Schattenkrieger im Norden bereits, um den ersten Schlag gegen die KI zu führen. Und da geht's los. Eric ganz an der Spitze. Er ist der Tankigste, der involviert. Ne, Yuki ist die Tankigste. Yuki muss eigentlich voranrennen. Diese Banditen hier lassen sich allerdings nicht beeindrucken. Yuki, äh, Marina Moffichi war nicht gebufft. Eric muss natürlich gerade fliehen, um nicht kaputtgeschlagen zu werden. Man konzentriert sich zu sehr auf die Sachen hier und nicht auf, die, auf den Turm. Yuki müsste eine Vertreibung durchführen. Also Yuki ist ein guter Kampffeld auf jeden Fall. Ah, sie hat natürlich aus dem Wag die Buff jetzt gerade drauf. 40 Schaden ist eigentlich nicht schlecht. Ein guter Anfang, würde ich sagen. Trotz allem. Hätte deutlich besser sein können, aber auch deutlich schlechter. Bei Norman kommt inzwischen der erste Ziegelte. Wie sieht es mit den Kapellen aus? Norman hat seine. Leo hat seine. Shadow hat seine. Germanus Virus baut seine. Gerade Statistik sagt, dass... Nach den ersten zwei Zahltagen die Situation. Wie steht's? Shadow ist ganz vorne, gefolgt von Germanus Virus, gefolgt von Norman, gefolgt von Leo. Allerdings müssen wir sagen, ein paar dieser Punkte sind Kampfpunkte. Inzwischen hat Leo Germanus Virus und Norman überholt, wobei Germanus Virus überholt wiederum Leo zurück. Shadow ist noch nicht in der Reichweite für Leo. Und sei es auch nur, weil es wirklich der Kampfpunkte-Vorsprung ist. Die anderen Sachen sehen vergleichsweise ausgeglichen aus. Yuki, treibt die Leute hier voran, damit sie schneller durchgeforscht kriegen. Nun gut, die Alchemie wird hier bereits geforscht. Wehrpflicht ist direkt hier gefolgt. Alchemie und noch keine Forschung bei Leo an dieser Seite. Leo baut schon zwei Ziegelhütten um seine Burg. Norman geht scheinbar wieder auf Drake und Eric in der Kombination. Und Leo baut sein drittes Dorfzentrum. Es scheint auch, dass Shadow sein drittes Dorfzentrum auch gerade in Bezug nehmen möchte. Und es genau jetzt tut. Germanus Virus. Tut das jetzt auch. Okay. Die Barbaren und Banditen sind hier ein bisschen zusammengeschlagen. Das bedeutet, der Turm wird beim nächsten Mal deutlich einfacher sein. Vor allen Dingen, weil die Ablessenschützen nicht im Weg stehen. Pilgrim ist bei Leo dieses Mal mit dabei. Und Pilgrim und Marie de Montfichet. Interessant. Pilgrim ist ziemlich tanky unterwegs. Und er verfügt über keinen zu schlechten Flächenschaden mit der Bombe und der Kanone. Allerdings verfügt er über wenig vernünftige Kombinationen mit anderen Helden. Also er hat keine, kann, schlecht, kann wenig gute Symbiosen eingehen. Die stärkste Symbiose, von dir wir natürlich wissen, sind natürlich ähm, Marie de Moffichier und Eric für die große Massenvernichtung. Ähm, und natürlich Wag und Hela sind auch nicht schlecht, weil die im Endeffekt dafür sorgen, dass Vark seine Blindenhunde rufen kann und die buffen kann, während Helias den Debuff der Verteidigung aufheben kann. 
Und Kala ist natürlich auch immer eine gute Kombination mit den meisten anderen Helden. Wegen ihrer Fähigkeit mit den geringen Cooldowns. Aber ich weiß nicht, womit, womit sie eine gute Symbiose eingehen könnte. Wahrscheinlich mit Varg für den Buff, weil Kala sowieso keine Rüstung hat. Das heißt, sie leidet nicht wirklich darunter. Ich rede gerade von Heldenkombinationen, Schmelling. Und Kala ist nicht wirklich eine Kombination alleine. Ich überlege gerade, mit welchen Helden in Kala eine gute Symbiose eingehen könnte. Vark würde einfallen, weil Kala unter dem Rüstungsmangel nicht leiden kann. Sie hat sowieso null Rüstung. Und 33% von null ist immer noch null, was abgezogen wird. Ich würde nicht sagen, dass da wirklich eine Meter drin, drin dahinter steht. Aber Carla hat sich halt bewiesen. Das ist halt die Sache. So. Shadow und Germanus Virus sind aktuell von den Punkten vorne. Ritter Leo hat gerade die 1000 Punkte erreicht. Dann kommt Norman. Hallöchen Phoenix. Wie steht's? Die Festungen entstehen im Norden auf jeden Fall bereits gerade. Norman hat seine bereits. Gefolgt von Leo, der seine jetzt auch baut. Um die Wahrheit zu sagen, Schmeling, bin ich mir nicht mal sicher, ob Drake was gegen Kanonen kann. Ich weiß nicht, ob ihr die tatsächlich one hättet, gerade aktuell. Denn das letzte Mal, als ich mit ihm experimentiert hatte, hat er ganz genau gar nichts an irgendwelchen Kanonen ausgerichtet. Und zwar wortwörtlich null Schaden. Ich weiß nicht, warum das der Fall war. Drake sollte Kanonen one shotten, ja. Das letzte Mal schön, aber nicht viel davon gehalten zu haben. Kann auch sein, dass ich woanders falsch hingeklickt hatte, aber ich meine, ich könnte nicht dann nirgendwo daneben klicken. So, Marie de Morfichet und Eric sind wieder unterwegs und haben sich nochmal anders überlegt. Shadow versorgt inzwischen seine Universitäten und ebenfalls seine Ziegler. Germanus Virus ebenfalls. Germanus Virus hat sich drastisch verbessert, würde ich wieder sagen, was den Aufbau angeht. Leo rennt gerade ein bisschen dahinter her, aber Germanus Virus hält ein bisschen besser mit Shadow mit. Ah, das kann das jetzt nicht erklären. Und dann geht's hier los. Yuki ist dabei. Diesmal war Yuki als Erste vorne drin. Macht jetzt 50 Schaden durch Eric und War kombiniert. Der dunkle Schwertkämpfertrupp ist allerdings tot. Yuki leidet hier gerade ein bisschen sehr. Weil der Bewahrer drauf schlägt mit seinen 70 Schaden. Und der dunkle Schwertkämpfertrupp ist zurück. Marie de hier debufft. Eric zieht sich zurück. Die blinden Hunde ziehen sich zurück. Marie de hier bleibt zurück. Marie ist stecken geblieben. Das ist was passiert ist. Sie können nicht weg. Das hättet ihr zu Ende bringen können. Na gut, man wollte wahrscheinlich nicht den töten, wenn man Gift und Reiter äh, Gift und äh, Wellbeschlag zünderte. Aber ihr hättet das zu Ende bringen können. Interessant. Nun gut. Das ist natürlich schmerzhaft. Jetzt sind zwei der Helden hier tot. Die beiden Damage-Buff-Helden sind noch da. Aber die haben alleine nicht die nötige Kampfkraft, um das hier vernünftig zu regeln, weil keine wirklich Sachen da sind. Ja, Schmelling hat markiert, dass, hier dass Leo hier Pilgrim schon hingestellt hat. Was wird der Pilgrim machen? Seine Kanone da aufstellen. Zu weit weg vom Schuss, um wirklich was zu bewirken. Aber sie steht doch. Ausgebautes Dorfzentrum bei Norman. Die Dorffalle geht hier wieder an Shadow. Leo hat sich auch hier in die Dorffalle genommen. Das heißt, Leo und Shadow stehen sich gegenüber.
Nun gut, was sagen die Punkte inzwischen? Oh je, jetzt äh, zeichnen sie ein bisschen was ab. Shadow ist inzwischen ganz, ist immer auch ganz vorne. Inzwischen hat Leo es geschafft, Germanus Virus zu überholen, hauptsächlich in Bezug auf ressourcenacken Technologien. Ein Wunderstatistik ist Germanus Virus immer noch weiter vorne, ebenso... Nein, Geburtsstatistik ist ja gleich auf. Aber der Vorsprung von Ritter Leo ist nicht so riesig vor Germanus Virus. Und dann haben wir hinter Germanus, haben wir dann Norman. Der dann ein bisschen hinterherhängt wieder. Interessant. Eine dritte Hochschule wird von Germanus gerade gebaut. Shadow verfügt über zwei Sägemühlen inzwischen. Hier entstehen weitere Ziegelhütten. Belehm. Norman hat hier um die Steinmine ganz schön gut freigehackt. Shadow beginnt seine Steinmetze hier drumherum aufzubauen. Die Technologien sind gerade Flaschenzug und Buchdruck. Flaschen, äh, Zahnrad wird gerade bei Germanus Virus erforscht. Noch keine weitere Technologie daneben. Gemeindezentren, da wird gerade das zweite Gemeindezentrum hochgezogen und das dritte ebenfalls. Norman hat jetzt aktuell das Handelswesen in Forschung und hier Zugriff auf weitere Technologien. Leo erforscht gerade Zahnrad und Steuerantreibung. Gut. Und Leo hat erstmal 100 Leben an Norman geschickt. Mit diesen 100 Leben. Was macht Norm mit diesen 100 Leben? Baumhöfe bauen, wie es aussieht. Ebenso wie 100 Steine. Hat was spezifisch dafür gemacht wird. Ah, Flaschenzug wird hier gerade erforscht. Warum sollte ich, AP, warum sollte ich die RPG View benutzen? Ich meine, ja klar, ich könnte. Aber dann passieren komische Dinge. Weil die ganze Karte geladen ist. Ich meine, das sieht hübsch aus, aber es fängt an zu ruckeln. Flaschenzug und Buchdruck werden hier erforscht, Legierungen und Steuerantreibung. Bei dir geht das. Und klar, wenn man ganz runter bis zum Boden geht, dann geht's natürlich. Aber was um alles der Welt sehen wir dann? Okay, hier gucken wir auch gerade auf Kartenrand. Wenn wir das Ganze hier drehen, wird's schnurrucklich. Aber damit haben wir nicht die Übersicht, die wir eigentlich gerne haben. Gut. Relativ viele untätige Leibeigene hier. Das Wohnhaus direkt hier vor blockiert wahrscheinlich ein bisschen den Weg. Das könnte für Stau sorgen. Da setzt Leo die nächste Kanone hin. Was? Ah gut, ich hat der Schmied wieder stecken geblieben. Aber Leo baut schon seine Schmieden. Germanus Virus, ne, Shadow unterdessen baut sich hier gerade seine Steinmetze auf, ebenso wie Germanus Virus es hier tut. Norman hat noch keine Steinmetze, die ich sehen würde, baut sich gerade seine zweite Uni auf. Beginnt hier mit seiner Elsen-Echo gleich hochzuziehen, da er halt über Lehm und Holz verfügt. Nicht allerdings über die Steine, die nötig sein werden, um es auszubauen. Shadow verfügt nun über die Zitadelle, das bedeutet, er ist ein... Kurz davor, die Reichweite der Architektur zu gelangen. 
Und Bücherei natürlich ebenfalls. Hat damit auch die erste Zitadelle des Spiels. Leo ist der Herr mit der zweiten. So, 58, 59 sind unversorgt bei Shadow. 51, 113 sind unversorgt bei Germanos. 45, 36 bei Norman. Und bei Leo sind es 74, 60. Die Gesamtpunkte verraten uns aktuell, dass Ritter Leo inzwischen Shadow überholt hat. Allerdings nicht so weit, nicht um ein Vielfaches. Jetzt hat Shadow wieder die Position vorne übernommen. Germanus-Virus ist noch immer 300 Punkte von Norman. 400 Punkte Unterschied zwischen Germanus-Virus und Ritter Leo. Und da wird es hier beendet auf der Seite des Nordens. Wobei nur noch Wag übrig ist. Was jetzt ein gewisses Problem ist. Wag, dieser, dieser Barbarenmann und die dunklen Schwertkämpfer. Der beste Weg, um das zu beheben, wäre mit Wag im Kreis zu rennen, ganz, 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 ganz schreiend, während Leib einen die anderen Helden wieder aufheben. Kommt man im Norden allerdings da drauf? Scheinbar noch nicht. Pilgrim ist indessen hier noch ein bisschen zu zögerlich. Er könnte die Kanonen nach hier hinten irgendwo hinsetzen und die könnte dann ein bisschen Spaß haben. Norman baut seine Zitadelle auf. Germanus baut seine Zitadelle auf. Und die dunklen Schwertkämpfer töten ein paar Leibeigene, bevor sie sich entscheiden, zurückzugehen zu ihrem Lieblingsplatz. Da entsteht jetzt das Lager für Shadows Eisenecho. Und interessante, interessante Bauplatzwahl für die Uhren von Germanus Virus. Pilgrims Alkoholkonsum ist zu resistent. Kann ich einschätzen, wo er hin muss? Das glaube ich, Pilgrim. Mathematik, den Dessert. Stehen Dessert, Buchdruck. Mathematik, Bankenwesen, nix. Büchereien, Architektur. Norman hat jetzt seine Zitadelle stehen. Germanus Virus steht kurz dahinter. Muss die Motivation natürlich hochgeprügelt kriegen, deswegen die Uhren jetzt schon. Auch wenn die Positionierung interessant ist. Hier kostet die Positionierung dieser Uhren durchaus Bauplatz. Allerdings hat man den Bauplatz auch noch hier zur Hand, weil die Kapelle nicht da steht. Könnte gehen. Shadow baut seine Uhren hier herum. Wie sieht's bei Leo aus? Leo baut gerade seine Kirche hoch. Noch keine Uhren. Norman zieht seine Versorgung hier gerade um die Eisenherzgrube drumherum und hat seine Schmieden am Arbeiten. Die Kapelle steht hier. Noch keine Uhren. Leo schickt 400 Eisen an Norman. Was forscht Norman damit? Die Architektur, natürlich. Er hängt nämlich an Bevölkerungslimit und kann damit relativ wenig machen aktuell. Auch Leo ist nicht zu weit weg entfernt von seinem Bevölkerungslimit und hat die Architektur gerade frischen Auftrag gegeben. Shadow hat tatsächlich noch 21 Plätze frei. Auch Germanus Virus klebt am Limit, erforscht gerade die Architektur. Und hallo, General Kenobi. Hallöchen Sylvanas. Wie steht es? Gut, Norman verfügt inzwischen über ein paar Grobschmieden, aber da noch nicht mal eine Kirche hat, werden die Schmiede möglicherweise bald wegrennen. 
weil die nicht glücklich sein werden. Jetzt kommt die Kirche. Uhren. Hier bleibt ein Garten, ein bisschen ein gefährliches Territorium. Bei Leo kommen jetzt die Uhren langsam hoch. Zwei Steinmetzen und die Schmieden entstehen bei Leo auch gerade. Auch Shadow baut sich gerade seine Schmieden hoch. Aber seine Motivation ist in einem besseren Zustand. Und er achtet direkt auf die Versorgung der Schmieden. Schlecht in LOL, gut in Elden Ring. Ähm, es geht bei mir. So weit, so gesund. Unmittelbar vor diesem Match habe ich ne, noch ein Stündchen Siedler 6 aufgenommen. Damit die Folgen nicht schon wieder ausgehen. Ich muss immer noch die eine Siedler 6 Folge nachreichen. Die ausgefallen ist. Aber dazu komme ich, sobald ich dazu komme, groß den Vorsprung im Voraus aufzunehmen. Und ansonsten alles soweit ganz angenehm. Ich musste tatsächlich mit einem gewissen Schock feststellen, dass, dass das langfinger duo tatsächlich noch relativ viele Spiele offen hatte. Ich dachte tatsächlich, gestern wäre schon das letzte Spiel von denen, was denen noch fehlte. Aber die hatten noch gar nicht gegen die Schattenkrieger gespielt und gegen die Talaste Titions haben die auch noch nicht gespielt. Es kommt Samstag, wobei ich nicht garantieren kann, dass ich Samstag direkt das Spiel streamen würde. Oder könnte. Weil ich an dem Samstag... Äh, um 22 Uhr was anstehen habe und wenn das Match um 20 Uhr ist, ist das komplex. Weil kein Garant da ist, dass das Match weniger als anderthalb Stunden dauert. Zur Not ein Replay. Und am Sonntag um 17 Uhr spielen wir selbst. Und danach geht es wieder in unser liebtes Mount and Blade, denke ich. Je nachdem, wie das Match läuft. Nicht abhängig von Sieg oder Niederlage, sondern abhängig von lebe ich noch oder nicht. Eric ist hier hinten wieder eine professionelle Fußmatte. Yuki liegt so auf dem Rücken. Ich muss zugeben, ich bin immer wieder verblüfft, wie Leute es schaffen können, auf, auf dem Rücken zu schlafen. Ich krieg's nicht hin. Es ist mir nahezu unmöglich, einfach so komplett auf dem Rücken zu schlafen. Aber Yuki kann das. Da sind Normans Uhren. Sie stehen an einer Position, wo sie später ein Landsatz verhindern würden. Das hat besorgniserregende Umstände. Norman baut jetzt gerade hier aus. Oh, das ist interessant gesetzt. Hier hinten entstehen auch ein paar Schmieden für Germanus Virus. Mathematik und Gesetzesbücher werden hier geforscht. Shadow versorgt inzwischen seine ganze Eisenecke und die scheint auch ganz gut anzulaufen inzwischen. Bei Germanus noch nicht so ganz. Bei Norman beginnt die Stück für Stück zu laufen, wie es aussieht. Leo hat auch ein bisschen was. Ach, geht war gerade sterben? Yep. Wag kann sich mit dem nicht duellieren. Wag müsste rennen. Ganz schnell wegrennen. Die Leibeigenen prügeln auf den Typen drauf. Wag ist tot. Jetzt die Frage, kriegt der Typ die ganzen Leibeigenen tot? Ja. Ziemlich sicher, ohne jedes Problem. Ah, da wird versucht, direkt wieder aufzuheben. Oder ein anderes Befehl ist jetzt in einen Bewegungsbefehl übergangen. Das passiert ständig. So, unser werter Schlägertyp packt seinen Baseballschläger aus und verprügelt einfach die ganzen Leibeigenen. Die, die ein... Okay, das ist eine RPG-Frage RPG hier. So, nein. Da. Hä? Äh. Marie ist wieder aufgestanden. Bonk time. Oh, was, was? Ich hasse die RPG-Sicht. Ihr könnt man 
eigentlich Doom-Musik unterlegen? The only thing they fear is you. Und er schlägt sich einfach durch. Und da rennen die Leibeigenen im Terror weg. Germanus versorgt inzwischen seine Leute hier ein bisschen. Hat ein paar Leibeigene verloren. Hat aber auch ein Stadtzentrum inzwischen stehen. Die besseren Schuhe eigentlich noch nicht erforscht. Die hat sich allerdings Shadow bereits gegönnt für die besseren Studien. Leo sieht da ebenfalls in diesem Bereich. Hat die Bank bereits aufgebaut für den schnelleren Zahltag. Und Norman zieht gerade die ganzen Schmieden hoch. Oh, der Leibi hat es geschafft, die Helden wieder aufzuheben. Marie de hier wird aber einfach im Dreck liegen gelassen. Eric steht wieder, alle stehen außer Marie. Man hätte die Zeit gehabt, Marie doch mitzunehmen, aber scheinbar war sie es nicht wert. Die Banditen haben bisher sehr positiv gekämpft, kann man sagen. 162 Punkte. Die Leibeigenen hier hatten genug und gehen eine Sägemühle bauen. So, wir dürfen gespannt sein, wie es hier ausgehen wird. Leos Eisenecho wächst inzwischen doch durchaus heran. Hier hinten scheint eine weitere zu entstehen. Er verfügt über Steine, Lehm und Holz. Also alles, was er braucht, um ein paar weitere Schmieden hochzuziehen. Shadows Eisen Echo scheint schon relativ gut zu arbeiten mit 200%iger Motivation. Leo ist weiter, was Motivation angeht. Norman ist auch bei 220%. Und Germanus Virus arbeitet sich gerade hoch und beginnt seine weiteren Schmieden, um das Lager in der Nähe der Kirche zu bauen. Ebenso wie der Ausbau seines letzten Zentrums. Und hier kommt natürlich, nun ja, ein, kommen die Schuhe. So. Ich bin jetzt übrigens tatsächlich dazu übergangen, unsere Together-Projekte, also Sea of Thieves, Minecraft und ähm, Star Wars, sobald wir das mal wieder aufnehmen, alle auf einen einzigen Slot zu legen. Das heißt, die kommen immer um 15 Uhr raus. Das heißt, die halten länger, weil wir sowieso nicht dazu kommen, die so aufzunehmen, dass die Folgen nahtlos ineinander übergehen. Das bedeutet im Endeffekt, zwei Slots sind frei geworden. Ich bin gespannt, womit ich die füllen werde. Ich habe da so ein paar Ideen. Aber das könnte interessant werden. Und ich habe den 12 Uhr Slot theoretisch immer noch frei. Der wird bald möglicherweise besetzt werden von dem äh, Neverwinter Let's Play, das wir schon bereits komplett fertig aufgenommen haben. Es ist aber relativ kurz und besteht nur aus 20 Minuten Folgen. Aber das wird wahrscheinlich in näherer Zukunft den 12 Uhr Slot endgültig belegen. Zumindest für den Monat, den das Let's Play dauern wird. Und danach mal schauen, was die Position nimmt. Bei der Neverwinter warte ich halt nur darauf, dass Luft das Thumbnail fertig macht. <lacht> So, die Kanonentechnologien sind bei Shadow bereits erforscht. Er baut sich hier einen Stall. Seine Kanonengießerei entsteht hier auch. Und Germanus Virus baut hier weiter seine Schmieden um das Lager drumherum. Wohnhäuser kommen dann nach hier hin. Norman hat bereits ein bisschen was reingeforscht und arbeitet weiter an tiefer Wand zu kommen. Schmelling, bis jetzt noch niemand Wetter. Die Sache ist natürlich, die Wetterforschung lohnt sich zwar immer ganz gut, aber wirklich nötig wird sie erst, wenn man an der Brücke des Gegners steht. Oder der Gegner an der eigenen. Norman bereitet seine Brücke vor. Und baut hier weitere Schmieden hin. Hier kommt wohl das nächste Lager dann hin. Genau, oder zu WS Ende. Aber im Endeffekt, am Anfang ist der Winter noch nicht das Schlachtentscheidende. In dieser gesamten Situation hier. Hm. Aber
oder später wird Winter wird, oder wird das Wetter relativ wichtig. Im Endeffekt kann man es erforschen, sobald man die Ressourcen übrig hat. Der Umstand, dass er hier bereits auf Kanonenmanufakturen geht, oder Kanonengießer reingeht, und die Kanontechnologien erforscht, heißt auf jeden Fall, er möchte... Oh ja, das ist Warschmelling. Das Problem ist oftmals, dass viele direkt zum Anfang nicht unbedingt die nötige Power haben, um nicht in der Stadt stecken zu bleiben. Weil so ein Stadtzentrum viel aushält. Wenn es ein Stadtzentrum ist. Okay, gleich ist es das. Leo hat die Mauern erforscht. Norman hat die Mauern noch nicht erforscht. Hier ist die Mauer erforscht und hier auch noch nicht. Da werden bereits die schweren Reiter ausgebildet. Und es kommen Schützen hier. Ah. Es kommen diesmal Schützen mit. Interessant. Das ist ein Abweichen von Shadows tatsächlichen Taktiken bisher. Seine bisherigen Taktiken basierten ausschließlich auf Schwertkämpfern und schweren Reitern. Germanus Virus baut Kasernen und Schießplatz. Jetzt ist die Frage, ob er wieder die Sperrträger ausbildet oder nicht. Interessant, was... Ah, die Reiter haben genug von dem Kollegen da oben und wollen ihn zusammenschlagen gehen. Nachdem der Kollege da oben Yuki und Vag schon wieder zusammengeprügelt hat. Und er gerade mit seinem Leben davon gekommen ist, wenn wir weggeguckt haben. Das ist aber durchaus interessant. Ah, Unterstützung Kaserne wird hier rüber gebaut. Wie sieht es hier aus? Norman kann die Brücke bauen. Sein Drake ist... Warum? Hier wurde etwas Schaden gemacht. Wahrscheinlich hat Drake die ganze Zeit gesniped. Um ein bisschen was hier zu machen. Die Kanonen haben geschossen, das heißt, hier wurde ein bisschen gekämpft. Aber jetzt kriegt gleich der Norden einen Bonusanteil am Holz. Und da ist es geschehen. 20.000 Taler, 2.000 Eisen, 26.000 Taler, fast 1.000 Eisen, 12.000 Taler, 2.400 Eisen, 12.000 Taler, 3.000 Eisen. Was haben die Zahltage? 4.380, 4.780, 4.800, 4.900. Der Süden ist vom Zahltag her, glaube ich, minimal. Der Süden ist vom Zahltag her besser bestellt. Der Manus Virus arbeitet. Ne, Shadow arbeitet jetzt daran, die Bank zu bauen. Jetzt bringe bring ich die beiden wieder zu verwechseln, ohne jeden Grund. Ich weiß nicht warum. Nicht einmal Gott kann uns die Frage beantworten. Leo verfügt über Schuldscheine. Bei Norman sehe ich die noch nicht. Steine werden ausgetauscht. Langbogenschützen sind ausgebildet. Von dem ganzen Eisen, da kann man, von dem ganzen Holz kann man sie so auch leisten. Eine Bombarde wird mitgebracht. Was? Nein, Schmelling. Das funktioniert so nicht. So, die Helden wurden auch wieder aufgehoben. Machen sich auf den Weg. Schuldscheine sind hier noch nicht erforscht, aber können es werden. Taktiken. Die Schützentechnologien sind schon durchgeforscht. Die Rüstungen hier sind noch nicht gemacht worden. Botkämpfpfeile sind drin. Schießpulver ist halt da. Schießpulver soll doch eigentlich auch die Reichweite erhöhen, soweit ich weiß, oder? Oh, da bildet Leo seine ganzen Schwerter aus. 
sehr viele Breitschutzkämpfer, die hier kämpfen werden. Gegen schwere Reiter. Mit Schützenunterstützung. Das ist eine Schlacht, die Leo nicht gewinnen wird. Vor allen Dingen, weil hier auch noch Bombarden dabei sind. Germanus Virus bildet ein paar Sperrträger aus. Und er rekrutiert tatsächlich Speere. Von den Massen und Holz, die er zur Verfügung hat. Norman rekrutiert tatsächlich bereits Bastardschutzkämpfer. Das ist auf dieser Flanke wird Norman mit äh, Germanus Virus Truppen fertig werden. Auf dieser Flanke ist es gut möglich, dass Shadow mit den Truppen von Leo fertig wird. Der hier über Langschaltkämpfer jetzt verfügt. Und gerade in der Armbrust forscht, wie es aussieht. Weil es schon recht viele Schwerter sein werden. Die sind aber nicht durchgeforscht. Die haben noch keine verstärkten Rüstung. Irgendwann in einer Schmiede wird gerade geforscht. Da, da wird das Captain geforscht. Marine auf hier und Pilgrim sind unterwegs. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Armbruchschützen sind hier. Speere von Germanus Virus. Und Speere hier. Kein, Germanus baut seine Brücke nicht. Die Idee ist offensichtlich, vollkommen Leo zu fokussen. Wenn Leo ein paar Reiter hätte, würden diese Speere vielleicht sogar was bewirken. Aber so können die vielleicht als Kanonenfutter dienen, um den Schützen ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen. Die Punkte. Kurz zum Waffenschildende sagen. Shadow ist... Ne, Leo ist ganz vorne, gefolgt von Shadow. Gefolgt von Germanus Virus und Norman hat auf Germanus Virus aufgeholt. Da wird die Brücke gebaut. Germanus Virus will offensichtlich in der Defensive bleiben, baut hier aus. Die Brücke im Norden wird zuerst stehen. Da wurde gerade was entlassen. Ob sich Leibeigene, um die Truppen nachzufüllen, wie es aussieht. Norman baut seine Brücke hier. Hier wird keine gebaut. Und da rennt der Süd der Norden los. Und da rennt der Süden los. Eric unterwegs direkt zum Söldnerquartier, wie wir hier sehen. Es wurde aus dem Spiel gegen Shika gelernt, dass die Söldner durchaus einen Zweck haben. Reiter sind auf Stufe 3, sind auf Stufe 2 aufgewertet, die Speere sind aufgewertet, ebenso wie die Arm, ne, die Armbrustschutz sind aufgewertet, nicht die Speere. Und da kommen Schwertkämpfer von Germanus Virus. Und hier treffen die ersten Truppen aufeinander. Und sofort wird umgedreht. Leo geht los und, ne, Norman geht los und geht sich auch direkt die Söldner hier holen. Leo... Hat Pilgrim losgeschickt, um hier Söldner zu holen. Und die Marie de Morfichet des Südens ist tot. Jetzt treffen die Schwertkämpfer hier auf die schweren Reiter und die Speere. Allerdings ist die Prävalenz des Nordens, was Fernkampfüberlegenheit angeht, hier hart. Und direkt der wird der Landsitz gebaut. Ja, keine Sekunde wird gezögert. Germanus Virus baut seinen Landsitz auf die Seite, um Leib eigenen Nachschub hier zu haben. Und Leo fällt zurück auf seine Flussseite. Norman setzt sich unterdessen bei sich oben fest. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Hm. Ja, Manus Virus hat sich locken lassen und steht ja auf der Brücke und versucht direkt hinter Leo hinterher zu rennen. Allerdings hat Leo hier die Brücke auf seiner Seite 
Mit Bastard Kämpfern und auch seinen eigenen Armbrust schützen. Die möglicherweise bald aufgewertet werden. Norman unterdessen stürmt weiter Richtung Norden los. Und die Brücke wird hier gesichert. Ja, Leo hat die Nacht vor seinem Pilgrim stehen. Könnte damit die Söldner nehmen. Wartet aber möglicherweise, jetzt nimmt er sie. Er wartet darauf, dass er wahrscheinlich die Flanke hier zu fassen kriegen kann. Hier auf der Brücke treffen die Reiter... Na gut, die Speere sind tot. Aber die Reiter prallen hier auf die Schwerter. Mit Unterstützung der Fernkämpfer. Norman und Tessen geht sich die Region hier sich und stellt fest, dass von Germanus kein Zug in die andere Richtung gemacht wurde. Da hinten hat Germanus Virus seine Abelesten. Seine Eisenecke und der Lager zu versorgen. Könnte eng werden. Auch der nächste Landsitz von Germanus, äh von Sheriff wird gerade gebaut. Germanus Virus hat seinen ja hier hingesetzt. Und da sind die Söldner, die Leo ausgebildet hat. Ablessenschützen werden auch gerade geforscht. Hier findet also ein gewisses Blutbad statt. Leo blutet hier eigentlich gerade sogar aus. Mal schauen, ob die Söldner das wenden können. Allerdings treffen die Söldner immer noch auf schwere Kavallerie. Und da kommt auch schon die erste Bronzekanone. <lacht> Norman gönnt sich beide Eisenminen. So, Leos Langschwertkämpfer kämpfen ja an, aber hier kommen weitere Reiter an. Und die Schützen sind alle zu ablässigen Schützen aufgeweiht. Was bedeutet sie, Herr Schlagenherr, dazu? Norman versucht direkt hier die Brücke zu bauen und wenn er es schafft, auf die andere Seite vorzudringen mit seinen Schwertkämpfern, wird er da durchaus was bewirken. Und da kommt die nächste Söldnerverstärkung. Mit dunklen Schwertkämpfern. Allerdings auch hier wieder weitere Reiter von Shadow unterwegs. Shadow scheint das Eisen aktuell nicht wirklich auszugehen. Leo ebenfalls nicht, aber Leo hat sein ganzes Geld für Söldner ausgegeben. Norman hat um 12.000 Eisen. Germanus Virus nicht. Norman hat halt wirklich alles mit, mit Schmieden zugebaut. Und Shadow ist geflogen. Ist es nicht jetzt so ziemlich jedes Mal, dass Shadow geflogen ist? Es scheint auch, dass die dunklen Schwertkämpfe schon wieder niedergekämpft wurden. Hier muss Germanus wieder sicherstellen, dass er diese Position gehalten kriegt. Shadow schickt auch einen Leibeigenen los, um hier Verstärkung aufzustellen. Ein paar Leibeigenen mehr, um hier Verstärkung aufzustellen. Und die Position hier zu halten. Leo wiederum... Er hat jetzt die Söldner gewissermaßen ausgeschöpft. Und es sind hier Kanonen involviert. Das heißt, wenn, wenn der Gegner, wenn das Nordteam hier über diese Brücke kommt und mit den Kanonen das Schatzzentrum beschießt, dann äh, kann der Süden da wenig gegen machen. Norman scheint da ja, gerade einen Stall aufzubauen. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich Feines. Allerdings scheint Shadow gerade seine Problemchen zu haben. Nun gut, das ist jetzt wieder so ein Umstand. Hm. 
Nun. Und sonst so? Ah, da ein Joint Shadow wieder. Er ist schon mal komplett geflogen gewesen. Und muss jetzt mal das ganze Spiel wieder nachladen. Internet hat kurz Nein gesagt. So. Na gut, das ist jetzt eine Sache. Aber Shadow kommt relativ schnell da reingeladen. Kennst du, dass Shadow bisher jedes einzelne Mal irgendwie rausgeflogen ist? Ah, wegen Hook war es vorher, jetzt ist es halt. Okay, gut. Hier sieht es aber tatsächlich so noch aus. Die dunklen Schwertkämpfer sind von den Reitern niedergekämpft worden. Und das relativ schnell. Die Armbrustschützen werden hier relativ wenig noch machen gegen die Überlegenheit an Abelestenschützen. Die Folge Techt. Sind sie? Sind sie? Be gone, fuck! Der Effekt ist noch ein bisschen zu laut, finde ich. Ähm, theoretisch könnte und wahrscheinlich sollte Germanus Virus seine Ablestenschützen nach hierhin zurückziehen, um hier die Position besser verteidigen zu können. Der Kanonenturm wird zwar ein bisschen was machen, besonders mit der Hilfe der Sperrträger, die sich davor auf die Brücke klemmen werden. Dass der Kanonenturm hier Sachen machen kann, denn Norman hat keine Fernkämpfer auf dieser Seite. Er kann nichts gegen den Turm machen. Der Shadow dürfte auch tatsächlich noch Söldner im Lager haben. Nun gut. Wie lange denn noch, bis er da ist? 18 Minuten muss er noch nachladen. Ich fürchte, es könnte lang genug für einen Schnitt sein, weil ich hier gerade nicht so nicht viele Sachen feststelle, die relevant sind. Wahrscheinlich wird es einen Schnitt involvieren. Ich bin immer froh, wenn es nicht passieren muss, aber scheinbar wird kein Weg daran vorbei. Was sagen die Echos so? 41, 60, 83, 167, 75, 46, 113, 63. Ich 
Leo hat sie durchgeforscht, dass die zwei Hochschulen könnten weichen. Effektive Vertaler Vermehrung ist dabei. Norman kann Leo halt richtig hart füttern, eigentlich. Mit diesem, mit diesem Monster von der Eisenecke. Es sind halt zum großen Teil alles Grobschmieden. Die veredeln natürlich nicht so gut wie Feinschmieden. Allerdings sind es viele. Und sind im Endeffekt günstiger. Jetzt ist die Frage. Wir wissen ja, eine Grobschmiede hier zu bauen kostet 800 Steine und 500 Leben. Sind zwei Grobschmieden im Endeffekt effektiver oder besser im Veredeln als eine Feinschmiede? Das ist die Frage, die man sich dann stellen muss. Zum einen, es arbeiten mehr Leute hier drin und äh, sie veredeln mehr am Stück. Zum anderen, man kann sich für die Ressourcen ohne weiteres viel mehr leihen, weil wir wissen, haben wir irgendwo noch eine reguläre Schmiede? Irgendwo noch eine reguläre, klitzekleine? Es sieht nicht danach aus. Das heißt, wir können nicht ablesen, wie hoch die Ausbaukosten hier sind. Auf jeden Fall nicht so hoch. Ich, sind das immer noch die Vanilla-Ausbaukosten? Hunderte Leben, 200 Stein. Wenn ja, dann kann man für die Ressourcen wortwörtlich vier Grobschmieden haben. Für den Ausbau einer Feinschmiede. Auch wenn Feinschmieden gut arbeiten. Ah, sieh an. Der Süden verfügt über einen Wetterturm. Und Leo baut ihn zwischen ein paar Banken hoch, weil er relativ wenig Geld hat, weil es als ein Söldner geflossen ist. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Und ja, ich sehe hier nur noch drei Trupps dunkle Schwertkämpfer. Ohne Formation. Gegenüber von wie vielen Trupps Reitern? Fünf. Ah, sagen wir vier. Hier ist noch ein Hauptmann übrig und die anderen beiden sind ein bisschen angekratzt. Das sind vier. Ein paar Speere, die sich noch dazwischen schmeißen werden wahrscheinlich. Und der Rest sind einfach Aberlesten schützen hier überall. Das wird selbst die dunklen Schwertkämpfer wird ziemlich übel auseinandernehmen. Wurden die Bombarden eigentlich eingesetzt? Ich glaube, die wurden einfach irgendwie gesniped. Hm. Und sonst so. Wie geht es euch im Chat denn gerade so? Hopfer den Maschinengott ein Toaster. Fünf Minuten müssen noch nachgeholt werden. Oh, großer Omnissire. Heil deinen verwundeten Diener. Morgen ist ja auch schon wieder Battlefleet-Tag. Da freue ich mich auch wieder ein bisschen drauf. Äh, was passiert ist, Tim, ist, dass äh, Shadow geflogen ist und es gerade am Rejoinen ist. Und deswegen müssen wir gerade warten. Schuldscheine. Schuldscheine sind hier geforscht. Shadow ist gleich wieder aktiv. Okay. Gleich wieder aktuell. Oh, du schießt Elden Ring. Packst du also so einen richtigen Käsering aus? Interessant. So, wie lange noch? Eine Minute, dann habe ich mir Zeit, dazu zu antworten.
So. Ah. Glitches machen doch jedes Spiel immer wieder schöner, nicht wahr? So. Okay, alles scheint wieder aktuell zu sein. Shadow is ready. Weiter kann es gehen, nehme ich an. Wie wir gerade gesagt haben, liebe Gemeinde, wir haben festgestellt, dass nur noch drei Trupps der dunklen Schwertkämpfer hier am Leben sind. Ein Trupp. Noch ein Trupp ist hier am Leben. Und jetzt versucht Pilgrim sich die Söldner auf der anderen Seite zu holen, wo Eric allerdings schon steht. Germanus Leo schickt eine kleine Abteilung seiner Truppen nach unten, um zu prüfen, dass keine weiteren Söldner rauskommen. Aber Leo hat bereits alle ausgepackt, die drin waren. Und versucht jetzt auf der anderen Seite sich zu nehmen. Norman unterdessen versucht hier einen Angriff vorzubereiten. Zwei Kanonentürme werden ihn erwarten. Da Norman über keine Abelestenschützen verfügt, die hier aushelfen können und keine Kanonen mitgebracht hat, er baut jetzt gerade die Dorfhalle, werden diese Türme seinen Angriff komplett vernichten. Stimmt, die müssen noch drin. Okay, hier wurde Leo zurückgeschlagen. Und an dieser Seite versuchen die Schützen sich einen kleinen Weg über die Brücke zu bahnen. Wo Leo sie allerdings erwartet. Er hat 5000 Eisen, 16.000 Taler. Das bedeutet, er kann eine Defensive durchaus halten. Eigentlich geht der Angriff hier los. Und Norman bildet hier schwere Reiter aus, um gegen... Welche Schwertkämpfer genau vorzugehen? Um in die Ablestenschützen reinzurennen und zu sterben? Wobei Leos Schwertkämpfer hier wahrscheinlich eine gute Arbeit damit leisten werden, die Schützen tot zu kriegen. Leos Pilgrim, wo ist der eigentlich hin? Wo liegt der Junge? Da ist er. Ach, der steht da. Und rennt direkt in die dunklen Schwertkämpfer rein. Da werden die Reiter von Norman durchaus was bewirken. Aber hier fehlt es immer noch an den Fernkämpfern. Norman hat aber vor, nachzupumpen. Und er kann nachpumpen mit den Messern Schwertern, die er hier hat. Türme werden hier hochgezogen. Da sehen wir, Germanus Virus hat noch ein paar Abelistenschützen an dieser Front ausgesetzt. Seine Speere werden bluten. Sie werden richtig leiden an dem ganzen Spaß. Und er hat nicht mehr wirklich viel Holz. Wie geht's bei Shadow? Shadow hat kein Eisen mehr. Das ist hart. Shadow verfügt über keinerlei Eisen. Und Leo schickt enormen Holz. Von diesem Holz kann Norman Sachen ausbilden. Ich bin mir nicht sicher, welche. Die Ablistenschützen werden gerade von Eric gebufft, um auf der Brücke härter zu kämpfen. Allerdings stehen sie direkt hier vor einem, einem Haufen wütender Schwertkämpfer gegenüber. Und das wollen sie nicht. Die dunklen Schwertkämpfer drohen einen Rückzug an, drehen hier um und versuchen dagegen anzukämpfen. Willkommen zurück, Phoenix. Der Norden hat die Schlacht hier auf dieser Flanke gewonnen. Ist allerdings komplett ist von seinen Ressourcen ausgelaufen. Diese Insel hat Norman uncontested eingenommen und bereitet gerade seinen Angriff auf Germanus Virus vor. Und hier ja, stellt der Norden gerade fest, dass sie nicht über diese Brücke drüber kommen werden. Weil Norman einen Haufen Schwertkämpfer ausgebildet hat, weil seine Eisenecho ein bisschen kritisch unterwegs ist. Und sie wächst nur. Wann immer Norman Ressourcen übrig hat, gehen die scheinbar darin, in eine Gruppschmiede zur Feinschmiede aufzuwerten. Aber allmählich werden die Schwerter des Nordens wieder zurückgeschlagen. Doch es kommen direkt noch mehr. Jetzt die Frage, ob Norman mit seinen Truppen gut genug umgehen kann. Im Endeffekt wird es davon abhängen, ob Norman diese Brücke baut und den Angriff hier durchführt. Wenn er nämlich da reindrückt, die ganze Zeit über, ohne Fernkämpfer dabei zu haben, 
können diese Türme ihm übelst wehtun, auch wenn ich nur Speere stehen, um ihn aufzuhalten. Aber aktuell wird er gegen hier, hier gegen gedrückt. Da ist eine Bombarde dabei. Hier stehen noch ein paar Schützen in Reserve. Shadow bildet neue Reiter aus. Hat sich Shadow bereits die... Ja, Shadow und Virus haben sich bereits die Minen hier gegönnt. Die mi -Bean. Leo pumpt, was er Zeug hält. Bildet Truppen aus, was, wie er kann. Allerdings werden die hier in eine verlorene Schlacht reingeheizt. Über diese Brücke drüber zu gehen, ist Selbstmord. Vor allen Dingen, wenn man es nicht in einem massierten Angriff macht. Leo hat gerade nicht mal genug, um die Armbrustschützen komplett auszurüsten. Und Norman ist von, seinen, von seinem Eisendoschen ordentlich runtergebrannt. Weil hier halt auf dieser Flanke aggressiv negativ gekämpft wird. Und jetzt nutzt der Norden die, die Situation und versucht wieder einen über Angriff über die Brücke. Stellt fest, es kommt Widerstand und dreht um. Norman schickt an Leo Eisen, damit Leo weiter mitkämpfen kann. Die Bombarde hier hinten hat unterdessen Spaß. Jetzt wäre theoretisch die Gelegenheit. Die Reiter könnten hier drüber rennen. Und wenn die Schwerter die Brücke nicht verstopfen können, dann macht der Süden wenig. Weil hier eine absolute Überzahl kämpfen würde. Wobei Norman noch ausbildet, was er Zeug hat. Das heißt, es wäre immer ein sehr harter Kampf. Allerdings hat Norman nur 3000, 2000 Eisen. Okay, Germanus Virus flext und baut den Landsitz kurz mal aus. Zum Herrenhaus. Die Speere sind auf die andere Seite der Brücke gesprungen. Versuchen da an durchzukämpfen, aber werden hier abgeschlachtet von den Schwertern. Wir achten auf die Minimap, ob da ein kleiner schwarzer Punkt auftaucht. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Eric ist aktuell nicht in der Lage, hier irgendwas zu liefern. Die Bronzekanone macht nichts, aber die Bombarde scheint was zu machen. Ein bisschen was. Aktuell versucht der Norden, sich hier über die Brücke zu brute forcen. Hat Leo noch was zu veredeln an Eisen? Nein! Nein, hat er nicht! Deswegen steigt jetzt eine Eisenversorgung. Und hier wurden Leos Truppen gewissermaßen wieder zusammengeschlagen. Da bildet Leo seinen ersten Trupp Scharfschützen aus. Genau, Norman hat halt beide Minen hier oben besetzt. Während der Süden sich, äh, wenn der Nord, das Nordteam sich hier beide Minen aufgeteilt. Jetzt geht Shadow auf seine Schwertkämpfe und jetzt ist forscht er die. Oh, da war etwas schmerzhaft in der Zeit. Die Reiter sind natürlich über auf die andere Seite rüber gebrochen und morden sich durch die Schwerter durch. Die dunklen Schwertkämpfer machen ihre Sachen, die Speerträger zerstören den Aussichtsturm. Und die Speerträger von Germanus Virus haben sich gegen Normans Reiter als sehr nützlich erwiesen. Da kommen von Leo aber Lestschützen jetzt an. Sie sind nicht länger Armbrustschützen. Allerdings hat der Norden es geschafft, sich über die Brücke zu prügeln. Norman rekrutiert mehr Söldner für Brute Force Taktiken. Langschwertkämpfer, was das Zeug hält. Allerdings hat es hier mit zwei Kanonentürmen zu tun. Er wird gleich versuchen, die Brücke zu bauen, um einen Gegenangriff zu starten. Der Manusius hat die Truppen von hier abgezogen. Und der Norden hat seine Position hier. Yuki könnte auf der Brücke ein absolutes Blutbad anrichten, wenn sie die Leute vertreibt. Da kommt Normans Kanonengießerei. Die er brauchen wird. Allerdings ist es fast schon zu spät. Winter von Ritter Leo wäre eine Option. Die Frage ist, denken sie daran? Nein, Norman baut die Brücke. Winter wäre die einzige Möglichkeit, wie, Leo, wie Norman auf diese Seite hier kommen kann. Vernünftig, ohne seine ganze Armee dabei zu verlieren. Hier allerdings ist der Norden durchgebrochen. Der Gießer gießt weiter. Die Kanonen sind nicht lebendig durchgekommen, um das Stadtzentrum zu zerstören. Aber das Stadtzentrum ist schon zur Hälfte weg. Norman füttert weiter in Leo, damit Leo weiterkämpfen kann. Und jetzt kommt gleich der Gegenangriff von Norman. Hier werden noch weitere Ablestenschützen ausgebildet und ein paar Schwertkämpfer, um sie auf die Brücke zu schmeißen. Rennt Norman auf die andere Seite? Er weiß, dass er nicht durch die Kanonentürme durch kann, oder?
Da kommen von Leo neue Schwerter und fallen in die Flanke der Schützen. Nein, er rennt und drauf auf die Brücke. Die Speere schmeißen sich dagegen und versuchen die Brücke zu verstopfen, während die Türme und die Schützen ihre Arbeit machen. Wenn Yuki eine Vertreibung durchführt, dann könnte das verhindern, dass die Truppen hier... Oh, die werden, die werden hier ab, abgeschlachtet. Doch die Schwerter führen einen Brute Force Angriff hier durch. Da bildet Germanus weitere Schwerter aus. Bastard-Schwertkämpfer in diesem Fall. Der erste Kanonenturm ist weg. Die Schwerter bleiben hier zum Teil auf der Brücke stehen. Und es wird hier relativ schmerzhaft. Yuki könnte eine Vertreibung durchführen. Das würde die gesamte Armee hier brechen. Im Süden hat sich das Nordteam inzwischen Leos Dorf zu geholt. Das heißt, Leo rennt Leute bald weg. Allerdings wurde inzwischen gepatcht. Der Verlust eines Dorfzentrums und das äh, Abhauen der Leute sorgt nicht länger dafür, dass man keine Truppen mehr rekrutieren kann. Leo kann trotzdem nichts rekrutieren, weil er den Platz nicht übrig hat. Aber sobald seine Leute weg können, und da wurde die Vertreibung durchgeführt. Normans Truppen sind verstreut. Norman bildet so viele Truppen aus, wie er hier in den Söldnerlagern rausziehen kann. Und führt eine zweite Welle hier durch. Allerdings wird die erste Welle gerade an verschiedenen Stellen niedergekämpft. Doch noch ist es hier nicht ganz vorbei. Norman packt hier die schweren Reiter raus. Allerdings ist hier eine Armee aus Schützen und, Schwert, äh, Schützen und schweren äh, Schwerträgern. Die Reiter werden da relativ wenig machen. Das heißt, hat Norman seinen Eric verloren. Leo wird gleich allerdings drastische Rekrutierungskapazitäten frei haben, sobald seine Leute ihm wegrennen. Allerdings drückt Norman hier gegen zwei Armeen gegen, mit Söldnern, die nicht voll aufgewertet sind. Gegen voll aufgewertete Truppen. Und es sind weitere Schwerter hier unterwegs. Hier unterdessen prügelt sich das Nordteam einfach immer weiter durch die Stadt durch. Und zieht schon zum nächsten Dorfzentrum. Wo Leo ein paar Scharfschützen sammelt, um dagegen vorzugehen. Hier ist eine Bronzekanone, die nicht genutzt wird. Hier sind noch ein paar Belästenschützen, die noch warten. Die können nicht genutzt werden, wenn wir das aktuell erreicht ist. Und Normans Truppen kommen hier nicht wirklich durch. Die sind hier stecken geblieben. Leo schickt an Norman 15.000 Taler, damit Norman noch weitere Truppen ausbilden kann, weil er nahe des Bekrotz ist. Norman bildet eine Belagerungskanone aus. Ein Gebäude, das hier eine, eine Kanone, die drastischen Schaden an den Gebäuden anrichten wird. Truppen aber relativ ja, unversehrt lassen wird. Leo lässt sich weiter zurückfallen, während der, Süden weiter, während der Norden weiterhin versucht, zum nächsten Stadtzentrum zu kommen. Allerdings ist der wirkliche Kampf gerade hier oben. Schwere Reiter gegen Schwertkämpfer, Speere gegen schwere Reiter und Schützen, die einfach nur Spaß am Leben haben. Die Kanone ist unterwegs. Sie wird kurz einen Prozess mit den Gebäuden machen. So viel ist sicher. Norman ist auf der Hälfte seiner, seiner aktuellen Eisenkapazitäten. Leo verfügt auch über 5000 Eisen. Und da kämpfen Leos Scharfschützen. Germanus Virus ist das Eisen ausgegangen. Shadow verfügt nicht über viel Eisen. Hier sind hoffenweise Truppen, die noch mitkämpfen könnten. Aber in diesem Clusterfuck macht es keinen Unterschied mehr. Norman ist das Eisen ausgegangen. Es erholt sich schnell, weil er sehr viele Schmieden stehen hat und, sein und sehr viel äh, unveredeltes Eisen reinbekommt durch die zwei Minen. Aber es ist ihm ausgegangen. Er sammelt deswegen gerade eine Armee und hat eine Eisenkanone mitgebracht. Da ist es hingeflossen. Kanonen kosten unfassbar viel Zeug. 300 Eisen, 1000 Schwefel für eine Belagungskanone, 1000 Eisen, 250 Schwefel für eine Eisenkanone. Und es liegt natürlich daran, dass er seine Truppen hier sammelt. 
Er hat sich auch recht schnell davon wieder erholt. Ja, Manus Virus hat sich aber genauso schnell davon erholt. Sogar noch schneller. Auch Shadow verfügt jetzt über ordentliche Mengen an Eisen. Und das zweite Dorf ist noch von Leo ist gefallen. Das gewinnt der Süden. Äh, Norden. Verdammt. Das gucken wir die ganze Zeit hier im Süden. Deswegen glaube ich, habe ich... Der Norden gewinnt das in der Südfront. Und Leo kommt... Und Norman kommt hier nicht durch diese vereinte Front durch. Er kommt nicht auf die andere Seite der Brücke. Die Eisenkanone könnte dafür ein bisschen wehtun. Aber solange die Truppen nicht auf die andere Seite kommen, kann da nichts passieren. Und da es so aussieht, als wenn Leo gleich fallen wird, da er nichts rekrutieren kann, nur aus dem Stadtzentrum hier hat, ist Norman gleich direkt hinterher dran. Leo rennt jetzt seine Siedler weg. Das bedeutet, er kann jetzt gleich rekrutieren. Das wurde ja gepatcht. Man kann rekrutieren, trotz äh, Patz-Situation würde ich nicht so ganz sagen, Norman. Das hier, das ist kein Patt. Das ist ein Matt in zwei Zügen. Genau, die, die Kanone bringt an diesem Punkt auch vergleichsweise nicht. Norman sammelt halt Eisenkanonen, um hier durch die Masse durchzukommen. Allerdings ist das eine sehr große Masse. Stimmt, wenn man Gebäude hat zum Rekrutieren. Leo hat hier eine Garnison. Er kann rekrutieren. Die Frage ist, hat er die Balance of Patch Notes gelesen? Es scheint nämlich, dass unsere gesamte Heulerei von wegen, das ist eine scheiß Mechanik, etwas gebracht hat. Das ist cool, dass so angepasst, dass man noch rekrutieren kann, die Leute aber trotzdem wegrennen. Allerdings stirbt Leo jetzt. Leo könnte immer noch Truppen rekrutieren. Ich meine, es wird nichts bringen. Er hat 50 Bevölkerungsplatz zur Hand. Aber er könnte es. Und der Norden gönnt sich in die Dorfzentren und baut die andere Versorgung aus. Herrenhaus und Herrenhaus stehen hier. Und... Norman zieht seine Armee zurück, um sich zu verteidigen. Die Gelegenheit nutzt der Norden für einen Gegenangriff auf dieser Flanke. Denn Norman muss seine Armee jetzt zurückziehen, weil Leo jetzt fällt. Die Bronzekanone könnte vielleicht auf was anderes schießen als auf einen Bauernhof. Und das ist der Bronzekanone scheinbar gerade aufgefallen. Schuss des Jahrtausends! Das war ein Schuss des Jahrtausends! Und Leo packt die Diebe aus. Er hat sein Pilgrim irgendwie wieder belebt mit den Schwertkämpfern und packt hier die Diebe aus, um was zu machen. Das wird nichts bringen. Aber da hat tatsächlich Shadow gerade einen versehentlichen Schuss der Tausends gemacht. Denn das hier ist normalerweise nicht Bronzekanonenreichweite. Wer hat Wettermaschine gezündet? Es regnet. Okay, scheinbar die einzige Wettermaschine ist die von Leo. Und Leo hat den Sturm ausgepackt. Genau, das Unwetter. Also zwei Diebe bringen absolut gar nichts. Wir haben im Londoner Agreement gesehen, man braucht viele Diebe, um ein Stadtzentrum zu sprengen. Ah, jetzt holt sich Leo oder diese Hilbergrube. Die wird den Unterschied jetzt machen. Norman trifft ein. Er musste die nördliche Front dafür aufgeben. Und damit seinen Zugriff auf Roheisen. Oh. Wie viel hat eine Reserve an Roheisen? 2000. Könnte ein bisschen halten. Aber hier trifft Norman jetzt auf die vereinte Front von Germanus Virus und Shadow. Und versucht sein Team jetzt zu verteidigen. Oh! Zum Fick ist das gewesen. Das war Marie de Montfichet. Nun, das war Normans Armee. Es war nett mit ihr. Es war schön, sie gesehen zu haben. Er bildet gerade eine neue aus. Verliert gleich allerdings seine Dorffalle hier. Ich dachte kurz, hier wäre ein Blitz eingeschlagen und hätte alles plötzlich gelöscht. Aber nein, das war Marie de Montfichet. Die Zitadelle wird unterdessen weiter belagert. Taverne wird hier aufgebaut. Pilgrim ist tot. Der Dieb guckt sich die Leute an und denkt sich, ich glaube ja, 
Das ist eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich soll ich gar nicht hier sein. Wenn die Ablässen schützen ihn freundlich nach äh, Führerschein und Fahrzeugpapieren fragen. Ah ja, Drake bufft sich selbst. Er ist zu interessant, um anderen Leuten zu helfen. Das war ein Blitz. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Aktuell gewinnt das Nordteam. Und Leo wurde zusammengeschossen. Nun fokussiert sich Shadow erstmal direkt darauf, diese Kanonen hier loszuwerden, bevor sie zu viel Schaden anrichten. Norman verfügt über keinen Zugriff mehr auf neues Roheisen. Und er hat nur noch Roheisen. Das bedeutet, er wird das schnell ausbluten. Und über die Nordfront kommt jetzt auch noch die nächste Vereinte Armee. Da kann Norman nicht gegenhalten. Leo hat nicht einen einzigen Silber aus der Mine aus abgebaut, wie gerade festgestellt. So, Norman muss jetzt gerade einen Zwei-Fronten-Krieg führen. Und das ist ein sehr problematischer Zwei-Fronten-Krieg. Seine Armee basiert auf Schwertkämpfern und schweren Reitern. Und einer Belagungskanone, die hier absolut gar keinen Schaden macht. Das Problem ist auch, die Schwertkämpfer rennen hier einzeln in die, in die Masse rein und sterben dann einfach. Das heißt, so füttert, Leo, äh, füttert Norman gerade hauptsächlich die Killstatistik. Ich weiß für nix. Wir können nicht weiterkommen, wenn wir das nächste Spiel nicht gewinnen. Schauen wir mal, ob es passiert. Vielleicht, vielleicht nicht. Was in den Schafsgehegen ist. Nix. Ein paar Schafe. Und da geht es an Normans nächstes Stadtzentrum. Von zwei Seiten aus. Gleich verliert er zwei Stück. Brause Kanonen wurden mitgebracht, die das Stadtzentrum beschießen. Und relativ viel Schaden daran machen. Norman verfügt immer noch nicht über die verbesserten Mauern. Ich kenne das nur, wenn uns theoretisch die zwei Punkte fehlen. Vielleicht wird das Landfinger du die uns ja zurückgeben, falls wir irgendwo gleich auflanden. Ein Agreement, Schmelling, selbst wenn es nicht, äh, selbst wenn es eine, eine fehlerhafte Entscheidung gewesen ist, ist ein Agreement. Da muss man sich dran halten. Wir haben die 90 Minuten als Limit nicht gewehtot, also mussten wir mit klarkommen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass, äh, dass das Langfinger-Duo uns retroaktiv den äh, Sieg doch zuschreiben wird. Schmelle. Nein. Großmut muss man keine Demütigung beiführen. Sie sind in ihrem Recht. Weil wir es ihnen zugestanden haben. Und der Verzicht auf ein derartiges Recht ist eine große Geste, aber dafür demütigt man doch niemanden. Ihr seid wahrlich gehässig, wisst ihr das? So, Leo hat einen Global Marker gezündet, den ich nicht gesehen habe. Und Norman verfügt über keinen Platz mehr. Der Norden gönnt sich einfach die ganzen Dorfzentren.
So. Das Match ist jetzt gewissermaßen so gut wie vorbei. Das Schatzzentrum muss noch fallen. Ich würde das Osterei bei der Kaserne aufsammeln. Ach, das da. Ja, okay, das ist fair. Da rennt Germanus direkt mit seiner ganzen Armee hoch. Und greift Normans Garnison an. Um an das Osterei zu kommen. Norman kann übrigens immer noch was ausbilden. Ah, ne, kann er nicht. Er hat kein Eisen. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Norman kann an diesem Punkt gar nichts machen, außer ein paar Sperrträger ausbilden. Gesetz im Fall, er hat sie nicht getecht. Normans Stadtzentrum äh, ist jetzt angreifbar. Die Garnison bricht und Germanus Virus holt sich gleich das Osterei mit Yuki. Das andere auch. Und da rennt die ganze Armee los, um sie sich zu holen. Schaffen sie noch, bevor die Zitelle bricht? Ja. Locker. Und Yuki hat's genommen. Das Ei des Osterns. Der Norden spricht das GG aus. Der Süden spricht das GG aus. Und um sagen, es war keine zu eindeutige Schlacht. Da hat sich der Norden hat deutlich stärker gekämpft, auch von, äh, also definitiv. Allerdings äh, gab es Momente, wo dem Norden die Ressourcen ausgegangen sind. Leider hat der Süden dann immer Fehler begangen und dadurch dann äh, Probleme gekriegt. So, dann gehen wir einmal in die Statistiken. Wir sehen, dass Shadow von den Punkten ganz vorne war. Gefolgt von Germanus Virus, gefolgt von Norman, der länger gelebt hat als Leo. Von den Kampfstatistiken war Shadow ganz vorne. Gefolgt von Germanus Virus, gefolgt von Ritaleo, gefolgt von Norman. Auffällig ist, Shadow hat mehr Kampfpunkte als alle anderen zusammen. Alle Gebäude, Bauernhöfe, Wohnhäuser und Arbeitsplätze. Die Soldaten, die größte Armee hatte tatsächlich Germanus Virus gegen Ende. Gefolgt von Shadows Armee von 270 Mann. Die Motivation? Die Leibeigenen. 180 hatte Leo zur höchsten Zeit. Die Arbeiter? 281 hatte Leo zur höchsten Zeit. 246 hatte Shadow am Ende. Und die Ressourcen. Eisen war ein bisschen wild bei allen Leuten. Das hat einfach geblutet überall. Carla. Das ging tatsächlich Germanus Virus niemals aus. Und später waren Tana natürlich auch nie wieder wirklich, wirklich das Problem. Das war immer das Eisen. Stein, Schwefel und Holz. Holz ist Shadow irgendwann ausgegangen. Er konnte keine weiteren Abelestenschützen ausbilden. Und das für eine längere Zeit. Leo ebenfalls. Und allen anderen auch. Holz ist einfach geblutet. So. 60 Gebäude hat Shadow zerstört. Darunter ist ein Germanus Virus. 72 Gebäude hat Norman verloren. Darunter Leo. 1230 Leute hat Shadow erledigt, danach Germanus Virus, danach Leo, danach Norman. Die größten Verluste hat Norman erlitten, gefolgt von Leo, gefolgt von Shadow, der nur 388 Mann verloren hat, dementsprechend sehr positiv gekämpft hat. Und dann Germanus Virus, der ich denke auch positiv gekämpft hat. Dann nochmal die Gesamtpunkte, gehen wir hier einmal über die ganzen Sachen drüber. Ausgeteilter Schaden an Einheiten, an Gebäuden, die Zahl der Angriffe, die tödliche Identität war Marie de Morfichet, würde ich von ausgehen. Er hat relativ früh Schaden gemacht, es war Marie de Morfichet von Shadow. Die hat auch eine absolute Massenvernichtung durchgeführt an Normans letzten Schwertkämpfern. Da sehen wir, dass der Norden positiv gekämpft hat, und zwar komplett, auf... Ja genau, der Norden hat positiv gekämpft, die Banditen haben positiv gekämpft. Norman hat hier zwischendrin kurz positiv gekämpft, ist dann aber ins Negative abgerutscht. Ebenso wie Leo, der von vornherein negativ gekämpft hat. Dann sehen wir einmal diese Sachen hier, gegossene Kanonen. Elf Stück von Shadow. Drei oder vier von äh, Norman. 
zurückgelegte Distanzen. Gehandelte Ressourcen, überhaupt gar keine. Ausgetauschte Ressourcen, ein bisschen was. Kommandos, 10.819 gingen an Shadow. Darunter haben wir Germanus Virus, dann Norman, der gegen Ende mit äh, Leos Sterben Leo überholt hat. Innerhalb der Zeit hat mit 7 Uhr 3 Commands Shadow gepiekt. Die verdienten Ressourcen. Wie das positive kämpft in dieser Minute, da hat Shadow sehr positiv gekämpft. Ebenso wie in dieser Minute hier. Aber niemals wirklich negativ. Ausgeteilter Schaden. So und das, liebe Gemeinde, war dieses Match. Das, äh, die virulenten Schattenkrieger haben sich gegen das Langfinger-Duo durchsetzen können. Und das nächste Match, das anstehen wird, ist tatsächlich, dass das Langfinger-Duo sich mit den Telestatations prügeln wird. Am Samstag. Wo ich, wie gesagt, noch nicht garantieren kann, dass ich da live dabei sein werde. Weil für mich um 22 Uhr was ansteht und das Match für, 8 Uhr, für 20 Uhr eingesetzt ist. Dementsprechend wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss es nachgeholt werden. Müssen wir schauen. Und das nächste... Wenn das also dementsprechend nicht passiert, dann ist der nächste Stream in allererster Linie Battlefield Gothic morgen. Und unser eigenes Match gegen die virulenten Schattenkrieger am Samstag. Und dann bin ich gespannt zu sehen, ob wir ihn standhalten können. Wahrscheinlich nicht. Finden wir es heraus. Bis dahin allerdings... Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Cheerio!